میں اگر وہ مطلوب ہے یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا وزیر اعظم اس دن موجود تھے یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈر ٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اس اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا نو تاریخ کو سپٹمبر کو دس کی شام دس کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے میں نئے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے ان کو پروٹیکشن دے اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ اوڈر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دیں آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا نہ کوئی کمی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا نہیں وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو آپ ڈیٹیل بتا دی ہوا کیا ہوا جو واقعہ آپ کی خاندان والوں سے بات ہوئی ہے جو انہوں نے آپ کو بات بتائی ہے جو بات خاندان والوں نے آپ کو بتائی ہے وقاص صاحب وہ آپ بیان کر دیجیے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے میرے صاحب کی فیملی سے رابطہ ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ رات سبا گیارہ کے قریب جب وہ اپنے گھر پہنچے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے باہر اسٹین سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان نون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا اینڈ دے باج ڈن اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہے اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا بٹ دے کیپٹ اے اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ بقول ان کے کچھ دیر تک خیر صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا باہر لے گئے باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے آپ باہر نہ آئیں مگر وہ ان کی بیگم تھیں انہوں نے ضد کی کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو آؤں گی وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے پھر چلے گئے دس منٹ کے بعد پھر واپس آئے اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے بقول خیر صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے اور سب کے منہ پہ نقاب تھے اور وہ ان کو اسکاٹ کر رہے تھے پروٹیکشن دے رہے تھے یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے بہرحال وہ واپس جب آئے تو خالد صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خالد صاحب کو تو پکڑ لیا ہے اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا بچے رات کے وقت ساڑھے گیارہ سوا گیارہ کا ٹائم تھا بچے سو رہے تھے پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں آئی مین دس کائنڈ آف اے سائیکولوجیکل ٹراما اور شوق جو ہے آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے 
सादुल्ला बलोच के घर क्या हुआ आज से तीन दिन पहले हर एम के साथ यही हो रहा है कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे और ये सिलसिला जो है ना ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर और ये दस्तूर से बेजार है ना ये जमहूरियत को मानते हैं न ये अखलाकियात को मानते हैं न ये किसी आइन को मानते हैं न ये किसी कानून को मानते हैं और ये हर फस्ताइत में ये असिस्ट कर रहे हैं इनको शर्म और हयात नामी कोई चीज नहीं है दस लाख का नुमाइंदा है एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी एम एन एज है उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है खाजा साहब ने हाय शरीफ उन नफ्स इंसान है मैं ये कहता हूं कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे जिसकी आज तक हमें कोई फुटेज नहीं दी जा रही चलो नौ मई की फुटेज तो सानू दो ना दो या फुटेज तो कट दो उसका कुछ नहीं हुआ कोई एफ आई आर नहीं हुई वो बंदे बाकायदा अगवा हुए थे हम सारे वहां से कोई खुशी से पुलिस के पास नहीं गया था किसी एफ आई आर में नाम था वहां से अगवा करके उसके बाद हमें हवाले किया गया था पुलिस को अगर उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते अपोलोजेटिक ना होते हमारे सामने सिर्फ शर्मिंदगी ना शो करते बल्कि हिम्मत करते बेशक सीट चली जाती छोड़ देते ऐसी सीटों का क्या फायदा है कि जिनका सिर्फ नाम ही है और उनका कोई इख्तियार कोई नहीं है अगर आप कस्टोडियन है हाउस के और आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आपके दौर के अंदर आपकी हुकूमत के अंदर यह फस्ताइत हो रही है कि एम को इस तरह अगवा किया जा रहा है मैं ये समझता हूं यह सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए इसलिए भी बंद होना चाहिए कि जब आप सिस्टम में किसी एक पिलर को कमजोर करते हैं और इस तरह कमजोर करते हैं बेतौकीर करके तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क का निजाम चल सकता है जिस निजाम को आप खुद खोखला कर रहे हैं तो फिर यह निजाम नहीं चल सकता है जुल्म का निजाम तो वैसे ही नहीं चल सकता है डंडे के ऊपर जोर पे और बदमाशी पे तो आप रियासत को नहीं चला सकते हैं हमें तो यह समझ नहीं आ रही कि छब्बीसवीं तरमीम भी खत्म हो गई उससे पहले क्या तो जो एडवेंचर होता रहा हमारे एम एन एस के साथ वो तो हमें समझ आता है मगर अब तो हमें यह भी समझ नहीं आता कि सिर्फ ये, ये क्या हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है आप उन लोगों को डरा के धमका के आप किसको आप इस कौम को डराना चाहते हैं नहीं जिसका जिन दस लाख लोगों का नुमाइंदा उठाएंगे और बेतौकीर करके उठाएंगे वो आपसे नफरत करेंगे वो कभी आपको नहीं मानेंगे वो आपकी नस्लों से भी नफरत करेंगे आपने मोहब्बत के बीज बोने हैं आप तो नफरतें फैला रहे हैं आप तो ये तो ये इंतजार इसको इंतजार कहते हैं इन चीजों की वजह से इंतजार फैल रहा है तो हम इसकी सख्ती से मुजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं वजीर आजम से स्पीकर से इंटीरियर मिनिस्टर से और कंसर्न आईजी से वो आई जो सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे उनका जाति मुलाजिम है उससे डिमांड करते हैं वी डिमांड द रिलीज ऑफ खाजा शराज एट अर्लीस्ट इस पर एहतजाज भी होगा क्योंकि अब हम इस पर नहीं बैठेंगे हर चीज पे जो है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं बातों और कहानियों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है हमारे इख्तियार नहीं तो अनुदय पता है किने कीता है हमें यह पता है कि आपकी हुकूमत है हमें यह पता है कि आपकी पुलिस की गाड़ियां साथ आई जिसने भी किया आप अगवाकार हैं आप उनके साथ शामिल हैं हमें हमारा बंदा वापस चाहिए और ये तमाशा भी बंद करें कि जिस वक्त प्रेशर आए उठा के पुलिस को दिया और किसी टका मार पर्चे के अंदर उसका नाम देके कहा जी इसको तो पुलिस इस काम में लेगी थी तो मुजम्मत भी है और हम डिमांड करते हैं कि फिल फॉर खाजा शराज साहब को वापस जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें किसी किस्म का उनकी सेहत को उनकी सलामती को उनकी जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए अगर होता है तो ये तमाम लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे और इन इस सारे एक्शन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है वो वो भी करेंगे इस पर पार्टी एक्शन भी लेगी और एहतजाज भी करेगी इस तरह हम एम एन एस के साथ नहीं होने देंगे मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है ये अब तमाशा बंद करें इस मुल्क का मजाक ना बनाए मैं कुछ बात जी अंग्रेजी में करना चाहूंगा क्योंकि हम किसी काले गड़े में नहीं रह रहे Uh, I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. 
I am being approached by the international media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the rule of the, are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate, everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, member of the National Assembly, Khaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every, every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman uh, Gaur Saab and uh, Vakas Saab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after three, four weeks, false uh, narratives are, are, are presented. Intazar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He is only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the Democrats of Pakistan. We seek decency. We seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices. We are fighting for our rights. And we want all decent people to stand with us. Thank you. دیکھیں سپیکر صاحب کے بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کیونکہ سپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف ای آر میں کے انکواری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوز کرے پارلیمنٹ میں پروڈیوز کرے وہ اب بھی سینڈنگ کمیٹی کا اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوز کرے اس کے لیے پروڈیوز کرے لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاج امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں نہیں اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں جس طریقے شیخ وقاص صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے وقت پاس نہیں آن ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اب یہ ختم ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے اور میں نے سپیسیفکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے سپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے کے پی کے می ہماری حکومت ہے کوئی ایک ثابت کرے ہم نے دو الیکشن وہاں لوس کیے ہم کوئی کیا اگر یہاں کا 
ڈی سی جو ہے وہ آپ کا ڈی آر او ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے لوگوں کو کہہ سکتا ہے یا ان کی پولیس کہہ رہے ہیں کہ آپ آر او کے دفتر میں نہیں آسکتے تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آسکتے تھے لیکن علی امین خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں ہو رہا ہے اس میں میں ایک بات رہتا ہوں اور پریسو صاحب کی بات 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 کی گندہ کیا جا سکتا ہے ٹریک کیا جا سکتا ہے سکتا ہے جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں مگر نہیں ہے کوئی بات نہیں ووٹ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں تو یہ گندگی جو ہے یہ گندگی غلاظت ہے یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ اور گورنمنٹ ان فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ پارٹی ٹو ہے کے پی کے سے حکومت کے پانچ چلے گئے نہیں دیکھو حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا ہم نے تو پھر بھی مانگا ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو اور میرے خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو کیا میرے خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسپٹ فور لا منسٹر ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی کسی کے پاس بھی نہیں تھی ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پیٹیشن پڑی ہے اتزاز احسن صاحب نے پیٹیشن فائل کی اس کے نام سے تین تاریخ ہوتی تین جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائیسہ صاحب نے اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو آدھر دین وزیراعظم انڈرٹیکنگ دے اور وزیراعظم وہ انڈرٹیکنگ لے لے اٹارنی جنرل کو ڈائریٹ کیا تھا ابھی موجود اٹارنی جنرل ہے اور اس کو کہا وہ انڈرٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا اور وزیراعظم نے جب جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیراعظم نے اٹھ کے کڑے ہو کر کے سپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ وہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا اس لیے یہ سپریم کورٹ کی اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹیمڈ بھی ہے ہمارے کاز جو یہی آفریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریفرزنٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے وہ اس کے ساتھ وہ کر دیکھیں ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تین اکتوبر کو ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا پانچ دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا دس دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا یہ ظلم تھا یہ ٹارچر ہے جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے اور ٹارچر اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں آٹھ بائی آٹھ کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں بیس دن تک تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کے ساتھ اسی پوٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خاجہ شراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے ہم سپریم کورٹ سے استدا کریں گے کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے اللیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے جلدی میں کی ہے اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں رولز کو بھی پالو نہیں کیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے چبیسوی آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو سوائے اس چار کے جن پہ یہ زد کو کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا لوگ ٹوٹیں گے لوگ جائیں گے الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے اسٹرانگ ہے کریں گے ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے کوٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ برپور مقابل کریں گے جو پانچ لوگ جو پرے ووٹ دے کے گئے ہیں جو ذلت انہوں نے کمائی ہے نسلوں کے 
ساتھ ہوتا ہے ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا تینکیو جی تینکیو شکریہ